안녕하세요 에어식스TV 박상현입니다 안녕하세요 장선호입니다 리얼리뷰 시간은 제품의 장점보다는 단점에 집중해서 파손될 부분을 미리 체크해보고 그에 따른 대안이 있는지 확인해보는 시간입니다 오늘 리얼리뷰는 M40 A6입니다 실총은 미 해병대에서 사용하는 볼트 액션식 저격 라이플로 2017년 GA 프리 시전에서 미 해병대 스펙으로 제작하여 납품받은 총입니다. 308 윈체스터 탄을 사용하며 레밍턴 700 액션 리시버와 슈나이더사의 20인치 스테인리스 바렐 쇼파이어사의 소음기 장착형 소음기와 레밍턴 디펜스사의 RACS 즉 레밍턴 악세사리 샤시 시스템으로 제작된 USMC M40 A6 스톡을 사용합니다. 실총은 세라코트로 마감이 되어 있습니다. 네, 이제 살펴볼 에어소프트건인 RS사의 제품은 데저트 샌드와 블랙 두 가지로 출시되었으나 저희는 오늘 블랙 제품을 준비를 했습니다. 실총과 동일하게 개머리판 조절부의 특징적인 부분들을 잘 재현했습니다. 하지만 구조 때문인지 방아쇠의 위치가 실총과 조금 다르네요. 그리고 실총에서 기본 지급되는 M낭용 양각대 어댑터와 핸드스탑은 제외되었네요. 그리고 이 제품은 각인이 생략되어 있어 저희가 각인을 별도 작업을 해주었습니다. 액션 리시버에는 레밍턴 모델 700 각인과 데이터 매트릭스 각인을 해주온 어? 안 했어요? 어? 네가 한거 아니었어? 형이 하는 줄 알았는데? 실총에 있는 이 마크는 QR코드가 아니라 미군에서 총기 관리용으로 사용하는 바코드의 일종인 데이터 매트릭스입니다. QR코드와는 전혀 다른 종류입니다. 소음기에도 각인이 없어서 저희가 추가로 SF 각인을 해주었습니다. 근데 상부 레일에도 실총과 똑같은 마킹을 해주려고 했으나 레일부가 일체인 실총과 달리 두 부분으로 나누어져 있어 각인을 하지 못했습니다. 탄창은 프레스 외피로 제작되어 있으며 실총은 10발인데 반해 에어소프트건은 45발이 장전된다고 합니다. 다만 실제 챔버의 위치가 앞쪽에 있어서 내부에 발사하지 못하는 비비탄이 급탄 통로에 머물게 됩니다. 이런 구조는 안전 측면에서는 좀 불안전한 구조입니다. 그러나 총을 뒤집어 장전을 하게 되면 발사가 될 수도 있는데요. 그래서인지 탄창을 제거를 하면 방아쇠가 당겨지지 않습니다. 내부의 부품이 탄창을 삽입하면 해자가 되어 방아쇠를 당길 수 있습니다. 탄창은 매거진 버튼을 누르면 자동으로 튀어나오는 기믹이 있네요. CNC 절삭된 레일을 제외한 다이캐스팅 부품들은 마감이 별로 깔끔하지 않습니다. 제조사의 표준 탄속은 400fps이며 큰 힘을 주지 않고 장전이 가능하며 방아쇠압은 굉장히 가볍습니다. 그리고 실린더는 CO2 버전으로 교체가 가능합니다. 그럼 테이크다운해서 내부를 살펴보겠습니다. 네, 기본 분해를 한 상태입니다. 실린더는 포함되어 있는 공구를 나사식으로 잠궈서 아래로 당겨 빼주면 실린더가 뒤쪽으로 통째로 빠집니다. 하지만 나사산이 헐거워 몇번 반복하면 나사산이 뭉개질 가능성이 큰것 같네요. 그리고 실린더는 CO2를 사용하는 실린더로 교체가 가능합니다. 호법 조절은 바렐의 이 부분에 육각 렌치로 조절을 하는데 레일을 관통한 구멍으로 직접 조절을 할수 있습니다. 다만 스코프에 따라 호법 조절 구멍이 가려질 수도 있기 때문에 호법 조절을 위해서는 스코프를 제거 해야 될 수도 있습니다. 그리고 호법 조절용 무드 나사가 고정되는 구조가 아니기 때문에 잘 풀릴 것 같습니다. 무드 나사에 코크나 록타이트 243을 도포를 하시고 고정성을 높이는 것이 좋겠습니다. 이 제품은 에어 코킹 건인데 마로이 VSR 10과 동일한 형식의 작동 구조입니다. 기계식 구조의 안전 장치도 잘 작동하고요. 트리거 그룹에서 특별한 문제점은 없지만 시어 같은 경우는 저희가 테스트 사격을 몇번 해보지 않았는데도 벌써 마모가 진행되었습니다. 여분 부품이나 옵션 품 미리 준비하셔야 될것 같네요. 그리고 전체적인 조립 마감도가 제가 이때까지 본 에어소프트건 중 가장 안 좋습니다. 조립용 볼트들은 풀려있거나 모두 헐거운 상태였는데요. 트리거 그룹의 볼트들도 모두 풀려있어서 오랜 작동을 하게 되면 하나 둘씩 분리가 될것 같습니다. 모든 볼트는 분해 후 록타이트를 도포하여 재조립해주는 게 좋겠습니다. 개머리판의 작동 구조는 실총과 동일합니다. 하지만 고정 레버의 경우 워낙 강하게 잠겨져 있어 처음 레버를 열때 굉장히 힘이 듭니다. 볼트는 
노트를 돌려 유격을 맞추어 적당한 힘으로 조절할 수 있도록 조정하였습니다 패드는 레버를 열어주시고 상하로 조절하신 다음에 원하는 위치로 조절하신 다음에 다시 고정을 하시면 됩니다 그리고 별도의 고정 노트도 있습니다 버튼 스톡은 뒤쪽으로 조절이 되고 여기 보이는 버튼을 누르면 상하로도 조절이 가능합니다 작동 구조는 실총하고 동일한 것 같습니다 네, 그럼 기본적인 부분들을 확인을 했는데 성능 확인을 해보도록 하겠습니다 네 이제 집탄 테스트를 해볼 텐데요 현재 실내 온도는 23.3도 비비탄은 0.2g탄을 사용해서 10m 거리에서 체크를 해보도록 하겠습니다 제이. 네, 저희가 사격을 하고 나서 한 번씩 피스톤이 고정되지 않는 경우가 생겼습니다 시어의 마모가 생각보다 빨리 진행되는 것 같아서 옵션 스틸 시어로 반드시 교환하셔야 할것 같습니다 그리고 사격 전에 모든 볼트를 록타이트로 고정을 했기 때문에 볼트가 풀리거나 하는 문제점은 없었습니다 이 총을 구매하시는 분들은 반드시 모든 볼트에 록타이트를 도포하여 재조립하셔야 합니다 네, 그리고 집탄은 기대를 하진 않았지만 아 정말 너무하네 이거 에어코킹 구조에서 집탄이 이렇게 나오게 만드는 게더 어렵지 않을까요? 좌측 우측으로 무작위로 휘기 때문에 이건 호폭 구조 때문인 것 같습니다 옵션 호폭 곰으로 교체를 권장해 드립니다 네, 이 총에 매거진 용량은 45발 정도가 들어가는데요 안에 급탄 튜브 안에 27발 정도가 더 남아있는 걸 확인을 했습니다 그래서 이게 탄을 비울 때는 상당히 비효율적이고 불편한 것 같기는 합니다 그리고 저는 리얼리티를 많이 따지는 편이 아닌데도 불구하고 전체적인 마감도가 상당히 아쉬운 것 같습니다 그리고 가끔 급탄이 안 돼서 공격발이 되는 상황이 있는데요 종종 이런 상황이 발생하는 걸로 봐서는 급탄부에 문제가 있는 것 같습니다 아 그리고 탄창을 제거해도 급탄부 튜브에 비비탄이 남아서 짤그락거리는 것도 좀 아쉽긴 합니다. 집탄은 사실 저희가 20m랑 30m 테스트를 하려고 했는데요 10m 범위에서 이미 이 정도 수준이면 굳이 2, 30m 테스트는 할 필요가 없어 보입니다 그리고 이 정도 집탄이면 일반적인 GBB와 별로 다를 게 없어 보입니다 에어코킹 구조의 스나이퍼 라이플은 외형을 제외하고 핵심 구조는 거의 동일합니다 차이점이라면 어떤 모델을 재현하였고 얼마나 디테일하게 재현했는지가 차별점이라고 할수 있습니다 이 제품은 실총의 디테일을 잘 살렸고 개머리판의 작동 구조도 모두 살려 그런 부분에서는 의미 있는 제품인 것 같습니다 하지만 전체적인 완성도에서는 솔직히 수준 이하의 제품인 것 같아요 이 상태로 제품을 판매를 한다는 것이 제 상식에서는 이해가 가지 않습니다 이 제품의 국내 가격은 135만원이고 해외 가격은 600불 미만입니다 전체적인 재현도는 우수하지만 마감도가 떨어지는 점이 좀 아쉽고요 그리고 이 정도 집탄이라면 GBB랑 다른 점이 별로 없을 것 같습니다 그리고 비 라이선스 제품이어서 각인이 생략된 것도 좀 아쉬운 것 같습니다 형은 어떤 분들에게 이 총을 추천할 수 있을 것 같아요? 최신형 저유총의 느낌을 맛보실 분들에게 권해드리고 싶지만 왠지 스스로에게 핸디캡을 주고 싶은 사람에게 권해야 될것 같네요 네, 저는 사실 컬렉터 분이시라면 RS사의 M40A6 말고는 대안이 별로 없기는 합니다 현재 나와 있는 거는 수정탄 정도 뿐이니까요 컬렉션에 이 총을 꼭 추가해야 되는 분이 아니시라면 게임용으로 사용은 좀 어려울 것 같습니다 네 오늘은 이렇게 RS사의 M40A6를 살펴봤는데요 구매를 하시려는 분들에게 참고가 되었으면 좋겠습니다 혹시 제품을 가지고 계신 분들이 있으시다면 댓글로 다른 의견을 남겨주시면 도움이 될것 같습니다 그럼 오늘 여기까지입니다 이상 L6TV 장선호였습니다 박상현이었습니다. 아, 수정판이나 사러 갈래요? 그럴까? 가자. 와이씨.